叫露露今天要打最后一次疫苗啦。对。那一定给我打。但是没有手套，我就，我已经被你伤害了无数次了，唉，太不容易了。这个小猫咪心太大了，我都还没有下去吃饭，这还没有过到一分钟，它就开始自己玩起来了。腰不疼，腿不酸了，吃妈妈香，啥都好玩，是吧？不吵不闹不拆家了，宛若两猫啊，简直是。妞妞，那下面有什么？嗯，奶奶刚才看过了，什么都没有。待会出来就可以跟其他小朋友玩了。都来见证我们小露露今天的毕业典礼啦！哇，快来！他出来了就带你进去了啊！连毛毛都来啦！你们两个不要捣蛋啊！露露的毕业典礼即将开始啦！快点进场进场！不要走来走去了啊！不要走来走去啦！肃静肃静。干嘛的啊？我说了不能说话了，现在。啰嗦，太疼了。你为什么一过来就倒下了？嗯，不能教他碰瓷的啊，他是好孩子，你不能教坏他了。这个头头，干嘛？你要给他洗屁股啊？露露，老师先跟你玩一下球球啊。你又在那里搞什么神秘的仪式啦？那里到底有什么？你在那里掏什么？到底啊？来，妈妈来看，妈妈来看。哎呀，你这么胖，待会怼进去就出不来了。来啦，球球来了，来，小鹿来，小鹿。先玩玩具，然后我们就来吃冻干，好不好？毕业典礼就是这么丰富多彩。露露啊，这种快乐理查花永远都不会懂了，因为它不可能毕业。想要出来吗？不要被茶花带跑偏了啊！小鹿，你看这是什么？干干，哇，这个干干了，小宝想吃啊，那小宝吃去了。你又在上面了。好了，现在我们把玩具拿出来玩了啊！露露来，嗯，在外面来玩。露来，露，来来跟乐哥一起玩。突然得到了自由，他有一点不敢相信。那、啊、我们一边来吃干干，一边等他啊。对，露露先吃。你、嗯，嗯，他觉得那是他的领地，是最安全的地方，所以他不会轻易从里面出来的。那露露嘞，露露，把它想出来了，它想出来了，还是吃的有用过呀？露露嘞，在那。哎呀，弟弟，等一下嘛，给露露吃一下。他不敢出来，所以说叫温水煮青蛙，灌得久了，你给他自由，他都不知道是自由。你出来呀，你想想跟小姑娘玩，你出来呀。那露露，露露。怎么又回去了呢？哼、嗯！为了一块冻干，就跟露露接上头了。那露露，看他第一件事是要去干嘛？这身毛亮亮的，圆圆这个笨蛋，圆圆，我的学院毕业的第一件事就是研究猫砂盆。毛去抓来了
，一点都没把自己当外猫啊！大模大样巡视江山，不知道在玩那个转盘球。你胡子上粘的是什么东西？来，拿到这里来玩，待会他可能会跟你一起玩。来了。真是一点都不紧张，证明这一次的社会化是做得很好。混过社会又上过庙的学校了吗？这个生存能力，棒棒的。宝宝，这个没用，躲到这个地方来了。你害怕他吗？嗯？想逃跑吗？嗯？看来是我误解你了，你居然是想拆窗子逃跑，是不是？你可不要学插花拆窗子啊！会玩，这小家伙真的好会玩呀！妹妹，你怎么这么淡定了？妹妹，已经熟悉了他的声音，他的气味，摆屁股。我现在来开个罐罐，看他要不要来吃。妹妹，他在你背后，妹妹。哎、差点挨打。别的猫都在吃饭了，你还不来是吧，露露？哎呀，对不上节了，来了来了，看到了没有？黑乎乎的东西在动，来给露露吃一点。来、哎、呀，小鹿，那刘老师给你让让。不。他的猫别墅我还是给他先留着，嗯，说不定他今天晚上回来睡觉，因为他觉得这个地方是最安全的嘛。其实放他出来挺好的，我这么久了真的没有睡过一个好觉，因为他晚上都是为了想出来嚎叫啊，或者是说在那里挠那个猫砂盆，挠得咣咣响，真的很吵。今天晚上可以安静的睡个好觉了。但愿啊，但愿话还是别说的太满，<笑>好可爱呀、啊！你怎么像个大蜘蛛？嗯，还是个黑蜘蛛？太可爱了，太可爱了！嗯，露露真的好可爱呀、啊，谁领养它谁有福，又活泼又会玩。这些它从来都没有玩过玩具，它是怎么知道是玩具的？好奇怪呀、啊！露露，嗯，耶，知道名字啊？还以为你不知道名字呢，把你茶花丢了吧，把露露留在家里吧，它实在是太可爱了。太太，你不去看一下新的老弟吗？太太，太太，我去关照他一下呀。发现我拍你了。不能等了，我真的可以这样看他玩一天，太可爱了，真的是太可爱了。这个小猫估计要被群殴了。<笑>四面楚歌，你<笑>胆子还挺大啊，还敢冒头，<笑>偷袭乐哥。哎，他很聪明，他知道不从这边来，这边要高，他直接绕到后面去了。看看这个聪明的孩子，不能搞手套啊，那个手套是用来制服你的。毛毛，你的斑马被霸占了！毛、哦、毛生气。行了，那你找他要去啊，我也没办法呀。啊、哦，气归气，给他玩一下又怎么样呢？是不是啊？那不是奶奶给你买了好多玩具的，让他玩一下啊！让他玩一下嘛，阿毛最懂事了，是不是啊？行啦，人家从小到大都没有玩过玩具，懂不懂事的？嗯，奶不喜欢你了啊！你看，你看舅舅，你看舅舅多乖呀、啊，还要去陪小露露了，是不是？好，安慰一下
，让问一下，让问一下。那那那奶奶给关掉，你吃光光好了啊，不叫了啊，气坏了这个孩子。我走过来他也不会逃跑。奶奶了，真的是比理查花还要有用，是不是啊？理查花要是我挨这么近，都不知道跑哪里去了。<笑>天哪，感觉他就是我第一次去迪士尼的样子，什么东西都觉得很好玩。来来，好，嘿，妹妹，你陪一会儿他啊，妈妈去睡觉了，或者你来跟妈妈一起睡觉，让他自己玩。弟弟，我们睡觉去，让他自己玩。来了，不吵他。妈妈来，妈妈来，跟奶奶一起睡觉。弟弟。妈妈怕弟弟会应急，明天晚上就在外面睡啊，自己在沙发上睡啊，好乖的。那乐哥陪你，妈妈放乐哥出来陪你了，还有李长花，好不好？明天早上起来，妈妈就给好吃的啊。晚安了。估计这个阳光房就够他研究一晚上的。是我失陪了啊，我要去睡觉了，真的困得不行了，睁不开眼睛了。这两个已经在等妈妈睡觉了，好吧。那我们今天的视频就到这里吧。小鲁鲁在我们家适应的怎么样？跟我们家主子之间会发生什么样有趣的故事？请持续关注《流浪猫宋诞》第三季。那我们就下期再见啦，拜拜。现在是凌晨的四点四十九，我被他吵醒了，在那里大张旗鼓的拉他们转转去。终于转盘球自由了，唉，我继续睡，你玩吧。希望过了今夜他就腻了，明天再也不要玩了。